வெல்கம் டு கீத்ஸ் கிச்சன் பாரம்பரிய உணவும் ஆரோக்கியமும் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாம் இன்னைக்கு கொண்ட கடையில் தோசை பார்க்க போகிறேங்க இதை காபுல் சென்னா சிக்பீன் சொல்லுவாங்க இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க பிளட் சுகர் லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஏஜ் ஆகிறது டிலே பண்ணும் கேன்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுங்க அது தவிர ஒரு மீட்டுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்க இதில் ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்குது இது ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு விளையாடுற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்ல டயட்டுங்க இது பொதுவாக நம்ம கொண்ட கடையில் குருமா கிரேவி சுண்டல் இப்படி தான் பண்ணுவோம் இதில் தோசை எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னு பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளைக்கானி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாங்க காபூல் சேனா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இட்லி ரைஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவி நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் எந்த கப் எடுக்கிறீங்களோ அதில் டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷோங்க எடுத்துக்கோங்க அதை தவிர சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கருவாப்பில் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி பீஸு இதையெல்லாம் ஒட்டுக்காக சேர்த்து தாங்க நம்ம அரைக்கணும் எல்லாம் நல்லா நைஸாக அரைக்கணுங்க போட்டுடலாம் இது கிரைண்டரில் போகணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம மிக்சி ஜார்லேயே போட்டு ஆட்டிக்கலாம் நல்லா நைஸாக ஆட்டணும் அவ்வளோதான் எடுத்தாச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க இதை நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிடலாங்க அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் மாவு வந்து நம்ம ஆர்டினரியாக சாதா தோசை மாவு எப்படி ஊற்றுறோங்க அதே மாதிரி இருந்தால் போதும் ரொம்ப கெட்டியாகவோ ரொம்ப தண்ணியாகவோ வேண்டியதில்லை பொதுவாக தோசைக்கல்ல தோசை ஊற்றும் போதுங்க கல் மாதிரி சூடு பண்ணிக்கணுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி தொழிச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு லைட்டாக எண்ணெய் போட்டு தொடச்சிட்டு அப்புறம் தான் தோசை ஊற்றணும் நான் நெக்ஸ்ட்டு டைம் தோசை ஊற்றும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் ஆயிடுச்சுங்க த்ரீ மினிட்ஸு இப்போ தோசை திருப்பி போட்டலாம் ஒரு ஒன் மினிட் இருந்தால் போதுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு தோசை இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாங்க அவ்வளோதாங்க எவ்வளோ ஈஸியாக நிறைய சத்து கொண்ட கொண்ட கடலை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் கார சட்னி வெங்காய சட்னி எந்த சட்னின்ற வேணால் பரிமாறலாம் நான் கொத்தமல்லி சட்னி வச்சுருக்கேன் பொதுவாக டாக்டருக்கு காலையில் ப்ரோட்டீன் டயட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு சுண்டல் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி தோசை பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துக்கு பெல்லைக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற லேட்டஸ்ட் வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ரெசிபியுடன் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்